ఆకాశవాణి భారత ఉపరాష్టపతి గౌరవనీయులు శ్రీ ముప్పవరపు వెంకయ్యనాయుడు గారు రెండు పేల ఇరవై రెండు జూన్ పదవ తేదీ సాయంకాలం హైదరాబాద్ లో పాల్గొన్న ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం జీవన గానం గ్రంథం బాలు జీవన చిత్రం డాక్యుమెంటరీల ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం గురించిన రేడియో నివేదిక భారత ఉపరాష్టపతి గౌరవనీయులు శ్రీ ముప్పవరపు వెంకయ్యనాయుడు గారు నిన్న హైదరాబాద్ లో జరిగిన జీవన గానం పుస్తకావిష్కరణ సభకి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు ఈ జీవన గానం పుస్తకాన్ని ఆకాశవాణి పూర్వ సంచాలకులు సాహితీవేత్త రచయిత డాక్టర్ పిఎస్ గోపాలకృష్ణ గారు రచించారు పరిచయమే అవసరం లేని గాత్రం ఆయనది పద్మ విభూషణ్ పురస్కార గ్రహీత గాన గంధర్వుడు దివంగత నేపథ్య గాయకులు శ్రీ ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి జీవిత చరిత్రే ఈ జీవన గానం దివంగత నేపథ్య గాయకులు శ్రీ ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం తన జీవిత చరిత్రను డాక్టర్ పిఎస్ గోపాలకృష్ణ గారే రాయాలని కోరుకున్నట్టు పుస్తక ప్రచురణకర్త పద్మభూషణ్ పురస్కార గ్రహీత శాంతా బయోటెక్ అధిపతి శ్రీ వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు తెలిపారు గౌరవనీయులు భారత ఉపరాష్ట్రపతి శ్రీ ముప్పవరపు వెంకయ్యనాయుడు గారు జీవన గానం పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించి పద్మభూషణ్ పురస్కార గ్రహీత విలక్షణ నటులు నిర్మాత దర్శకులు శ్రీ కమల్హాసన్ గారికి తొలి ప్రతిని అందజేశారు ఈ పుస్తకావిష్కరణ సభలో జీవన గానం పుస్తకంతో పాటు శ్రీ సంజయ్ కిషోర్ రూపొందించిన బాలు జీవన చిత్రం అనే డాక్యుమెంటరీ ఫిల్మ్ను కూడా వెంకయ్యనాయుడు గారు ఆవిష్కరించారు ఈ సందర్భంగా వెంకయ్యనాయుడు గారు మాట్లాడుతూ తన మాతృభాష సంగీతమే అన్న గొప్ప మనిషి బాలుగారని బాలుగారు గొప్ప సంస్కారవంతులని మృదు స్వభావి అని అన్నారు ఆయన గానం జీవన గానం సజీవంగా ఉండేటట్ గానం ఈ సంగీత చరిత్రలో శ్రీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి యొక్క ఆయన నిర్వహించిన పాత్ర అది ఎప్పుడూ చిరస్మరణీయంగా ఉంటుంది అజరామంగా అనే విశ్వాసం నాకుంది శ్రీ శ్రీపతి పండితురాడ్డిల బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి జీవన గానం పుస్తకాన్ని అలాగే వారి జీవన చిత్రాన్ని ఆవిష్కరించడం బాలు గారికి ఎంతో ఆత్మీయులు సోదర సమానులు అయిన శ్రీ కమలహాసన్ గారికి తొలి ప్రతిని అందజేయడం ఎంతో ఆనందంగా ఉంది అదే సమయంలో వారు లేకుండా వారి స్మృతిలో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకునే పరిస్థితి వ్యక్తిగతంగా లోటుగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే తన మాతృభాష సంగీతం అని చెప్పాడు ఆయన ఆచరణలో చూపించినట్టు ఒక అద్వితీయమైన ఒక సంగీత కళాకారుడు ఆయన గొప్ప మనిషి జీవన గానం పుస్తకం ఇచ్చే డాక్టర్ పిఎస్ గోపాలకృష్ణ గారికి బాలు జీవన చిత్రం రూపకర్త శ్రీ సంజయ్ కిషోర్ గారికి నేను హృదయపూర్వకమైన ఒక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను ప్రచురణకర్త మిత్రులు డాక్టర్ వరప్రసాద్ రెడ్డి గారికి ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టిన వారి ఆసం సంస్థను ప్రత్యేకంగా నేను అభినందిస్తున్నాను సంస్కారవంతుడు స్నేహశీలి ఆ సంస్కారం అనేది మన భారతీయ సాంప్రదాయంలో ఆదికాలం నుంచి వేదకాలం నుంచి పుణ్యకాలం నుంచి పురాణకాలం నుంచి మన పూర్వీకులు అనుభవించి రంగరించి మేళవించి మనకు అందించినట్టు ఎక్కువ వారసత్వం 
ఆ సంస్కారం ఆ సంస్కారాన్ని పాటించే వాళ్ళందరూ మహానుభావులుగా నేను భావిస్తూ ఉంటాను మన కుటుంబాల్లో మన పిల్లలందరికీ కూడా ఇలాంటి మహనీయుల యొక్క జీవిత గాథ నుంచి సంస్కారం యొక్క ప్రాధాన్యతను చెలియజెప్పాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉందని నేను భావిస్తున్నాను మృదు స్వభావి నిత్య కృషివరుడు ఆయన బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి గురించి ముందు తరాలు తెలుసుకోవడం అవసరం ఎంతో ఉంది నేటి తరం కూడా లోతుగా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది ఆయన పాటతో నాదోపాసన చేయడమే కాక తన మాటలతో యువతలో సంస్కారాన్ని ఆ సంస్కార బీజాలను నాటేందుకు ఆయన ప్రయత్నం చేశాడు అందుకే నా దృష్టిలో శ్రీ ఎస్పి బాలు గారు అంటే తెలుగు పాటకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తీసుకొచ్చిన పాఠకారి ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగు భాష సంస్కృతులను ముందు తరాలకు చేరవేసిన మాటకారి తన వృత్తి పట్ల నిబద్ధతతో పాటు వారి వినయం ఉత్సాహం ఇవి రెండు వారి ప్రతిభకు ఎంతో వన్య తీసుకొచ్చాయి మనసు పెట్టి పనిచేసే వారి లక్షణం గాయకుడిగానే కాక ఒక సంగీత దర్శకుడిగా నటునిగా గాత్రదాతగా టెలివిజన్ కార్యక్రమాల సూత్రధారిగా వారికి విజయాన్ని ఖ్యాతిని కట్టుబెట్టింది నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను వారసత్వం అంటే మన పెద్దల జవసత్వాలను సాంప్రదాయాలను విలువలను తరతరాలు అందిపుచ్చుకోవడమే శ్రీ బాలు గారు తమ తండ్రి గారి నుంచి అదే విధమైన ఈ యొక్క సత్వాన్ని అందిపుచ్చుకున్నారు నెల్లూరు పట్టణంలో ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి తండ్రైన ఎస్పీ సాంబమూర్తి గారు నెల్లూరు పట్టణంలో త్యాగరాజస్వామి ఆరాధన ఉత్సవాలు జరుపుతున్నప్పుడు తాను చిన్నవాడినని అవి చూసే అదృష్టం తనకు కలిగిందని తన మధుర జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకున్నారు ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు గారు నా చిన్నప్పుడు నేను కూడా నెల్లూరు ఈడ్నే ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏ స్థాయిలో చేరుకున్నా నెల్లూరు నేను మర్చిపోలేను తెలుగు భాషను మర్చిపోలేను తెలుగుతనాన్ని మర్చిపోలేను నెల్లూరు ఈడుగా నేను చిన్నప్పుడు సంగీతం అంటే ఎందుకు పెద్దగా తెలవనప్పుడు సాహిత్యం అంటే పెద్దగా ప్రవేశం లేనప్పుడు ఉదయాన్నే వీధుల్లో పొగతోట మేము ఉండే ఇంటి యొక్క వీధుల్లో శ్రీ ఆ తిప్పరాజు వారి వీధి ఇంకా చాలా వీధులు ఉన్నాయి అక్కడ ఆ వీధుల్లో ఆయన తిరుగుతూ ఈ త్యాగరాజ ఆరాధన ఉత్సవాల కోసం అని చెప్పని కీర్తనలు చేస్తూ దాని ద్వారా వచ్చే ఇంటి యొక్క ఆ బియ్యం దాంతో ఈ ఉత్సవాలను నిర్వహిస్తూ ఉండేవాడని అందరూ చెబుతుండేవాళ్ళు మేము చూసేవాళ్ళం వ్యక్తిగతంగా వారిని గమనించేవాళ్ళం ఆయన యొక్క ఆ శ్రద్ధ ఆ అంకిత భావం ఆ హుందాతనం ఆయన గాత్రం అందరినీ ఎంతో బాగా ఆకట్టుకునేది నేను చిన్నప్పుడు ఆయన చూసా చూసి ఇంతటి మహానుభావుడు ఈ పని మంచి పని చేస్తున్నాడు ఆ తర్వాత ఆయన ప్రోత్సాహం ఆయనతో పాటు ఆయన వైవి శాస్త్రి అనుకుంటాను వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఈ త్యాగరాజ ఉత్సవాల కోసమని ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించి నెల్లూరులో మొదటి త్యాగరాజ ఆరాధన ఉత్సవాలు చూసే అవకాశం నాకు కలిగింది అప్పుడు అక్కడి నుంచి డీకే పట్టమ్మాళ్ చంబయ్య వైద్యనాథ్ అయ్యర్ ఇంకా అనేక మంది ప్రముఖులు అందరినీ తీసుకొచ్చి నెల్లూరు టౌన్ హాల్లో వారు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నవాడు అదే నాకు మొదటిగా సంగీతం పట్ల కాస్త ఆసక్తిని అభిరుచిని కలిగించినట్టు ఇక చిన్ననాటి ఎందుకంటే మొదటి నుంచి మా అభిరుచి కొద్దిగా వేరుగా ఉండేది చిన్నప్పటి నుంచి నేను చురుగ్గా ఉండేవాడిని కొంత కరుకుగా కూడా ఉండేవాడిని దీని పట్ల ఈ కార్యక్రమం చూసిన తర్వాత సంగీతం దానిలో ఉండే మాధుర్యం ఆ మంచి కొంత నాకు అలవాటైంది శ్రీ ఎస్పి బాలు గారి తండ్రి శ్రీ శ్రీపతి పండితరాడ్యుల సామమూర్తి గారంటే అందుకని నాకు ప్రత్యేకమైన అభిమానం శ్రీ త్యాగరాజ స్వామి ఆరాధనోత్సవాలకు తిరువాయూరు ఎంత గొప్ప ప్రసిద్ధిగాంచిందో ఆ తర్వాత అదే స్థాయిలో ఆరాధన ఉత్సవాలు నిర్వహించింది నెల్లూరులో ఆ ఖ్యాతి ఆయనకే తగ్గుతుంది సామమూర్తి గారు సామమూర్తి గారు నేను చెప్పినట్టుగా డాక్టర్ వైవి శాస్త్రి గారు భిక్షాటనాపూర్వక త్యాగరాజ స్మరణోత్సవ సభను నెల్లూరులో స్థాపించి ఎంతో వైభవంగా త్యాగరాజ ఆరాధన ఉత్సవాలను నిర్వహించేవారు ఎంతోమంది కళాకారులను కూడా నెల్లూరుకు తీసుకొచ్చి ఆ కార్యక్రమాలు ఘనంగా నిర్వహించేవారు వారి నిధి చాలా సుఖమా రాముని సన్నిధి చాలా సుఖమా అన్న కీర్తనను శ్రీ త్యాగరాజ స్వామి ఆచరణలో చూపిస్తే శ్రీ సామమూర్తి గారు ఆ మహనీయుని స్ఫూర్తితో ముందుకు నడిచారు శ్రీ ఎస్పి బాలు గారు సైతం దైవదత్తంగా వచ్చిన స్వయం కృషితో పెంచిన గంధర్వ స్వరంతో 
అత్యున్నత స్థాయికి ఎదిగిన తండ్రి స్ఫూర్తిని మరవలేదు నెల్లూరులోని వారి ఇంటిని సైతం వేద పాఠశాల నిర్వహణకు అందజేసిన సంస్కారం శ్రీ బాలు గారి సొంతం శ్రీ బాలు గారి జీవితం తెలుగు సినీ సంగీత చరిత్రలో ఒక స్వర్ణ శకం తెలుగు సినిమా పాఠకు శ్రీ ఘంటసాల శ్రీ ఎస్పీ బాలు గారిద్దరు రెండు కళ లాంటి వాళ్ళని చెప్పడం అతిశయోక్తి కాదు వారిద్దరు ఒక గుర్తింపు తీసుకొచ్చారు ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో చోటు చేసుకున్నారు ప్రజలకు రససిద్ధి కలిగించిన కళాకారులు ధన్యులు వారికి మరణం లేదు వారికి మరణం లేదు కీర్తి కాయులై చిరకాలం ప్రజల హృదయ సామ్రాజ్యాల మీద కొలువై ఉంటారనేది మన పెద్దల మాట అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రకృతిలో ఏ జీవినైనా పరవశింపజేసే శక్తి సంగీతానికి ఉందని ఎస్పీ బాలు గారు కొన్ని వందల మంది యువకులలో సంగీతం పట్ల ఆసక్తిని కలిగించి వారిలో సంస్కారాన్ని కూడా నింపారని అన్నారు ఈ పాట ఈ మోట సంగీతము సాహిత్యము ఎంతో పాజిటివిటీని కలిగించగలవు పశువులను కూడా నాట్యం చేయించగలవు పక్షులను సహితం సంగీతానికి అంత గొప్ప లక్షణం ఉంది సంగీతం అంటే కేవలం శబ్దం మాత్రమే కాదు కానీ ప్రతి శబ్దంలో కూడా సంగీతం ఇమిడి ఉంది శృతిదయాల సమిష్టి కలయిక వలన శబ్దం మంచి మాట అవుతుంది సంగీతానికి తోడై భగవంతుడు చేరే బాట అవుతుంది భగవంతుడి మీద నమ్మకం ఉన్న వాళ్ళకి మన పెద్దలు చెప్పినట్టు శిశుర్వేతి పశుర్వేతి వేతి గాన రస పరిహార్ పిల్లలను పశువులను క్రిమికీటకాదులను సైతం పరవశింపజేసే సంగీతం శక్తి సంగీతానికి ఉందని దాని అర్థం అలాంటి సంగీతాన్ని ఒక కళగా నేర్చుకోవడమే కాదు సంగీతాన్ని ఉపాసనగా చేస్తూ తరించారు భారతీయ సంగీత కళాకారులు అనేక మంది సంగీత జ్ఞానం భక్తి వినా సన్మార్గం గలదే అంటూ శ్రీ త్యాగరాజస్వామి వారు సంగీత గొప్పతనాన్ని తెలియజేశారు సంగీతం ఆనందాన్ని పొందే మార్గమే కాదు మోక్షాన్ని సాధించుకునే మార్గం కూడా అందుకే ఎందరో మహానుభావులు అనే కీర్తనలో స్వరలయాది రాగముల తిరుగువారెందరో మహానుభావులు అంటూ సంగీతో పనిచేసిన మహనీయులందరికీ వందనాలు తెలియజేశారు ఆయన అది సంగీతం అందించిన సంస్కారం శ్రీ పండితురాడ్యుల బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు కూడా ఈ కోవలోకి వస్తారు సంగీత ఉపాసన చేస్తూ తరించడమే కాదు తన పాటతో మరింతమందినో తరింపజేశాడు భారతీయ సంగీత సాధనలోని గొప్పతనాన్ని ముందు తరాలకు నేటి తరానికి కూడా ఆయన అందజేశాడు నాకు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు చేసిన అనేక కార్యక్రమాల్లో బాగా నచ్చింది నేను మెచ్చింది ఆయన పాడుతా తీయగా వందల మంది కళాకారులను సంగీత అభిమానులను ప్రోత్సహించి వారందరికీ ఆయన సంగీతాన్ని నేర్పించడమే కాదు సరిదిద్దడమే కాదు వారిలో సంస్కారాన్ని కూడా పొందుపరిచే విధంగా మన మాట మన ఆట మన పాట మన బాట మన భాష మన యాస మన గోస వీటినన్నింటినీ ప్రతిబింబించే విధంగా ఉండే యొక్క మన సంస్కృతిని మధ్య మధ్యలో ఆయన చిన్నపిల్లలు కాబట్టి వాళ్ళందరూ వాళ్ళందరికీ ఆ సంస్కారాన్ని అందించాడు జీవనం మంచిగా ఉండడం కోసం అది దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్ హీ హెస్ మేడ్ టు ది యంగర్ జనరేషన్స్ గ్రోత్ అండ్ ఆల్సో ఫర్ దిస్ మ్యూజిక్ అని నేను ఎప్పుడు భావిస్తూ ఉంటాను చాలా గొప్ప విషయం జీవనగానం పుస్తకాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడం ఎంతో మంచి పని అని దీని వెనుక ఉన్న అందరినీ ఆయన అభినందిస్తున్నానని అన్నారు ఈరోజు శ్రీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు జీవితంలో ఉన్న ఆయన మార్గాన్ని ఆ జీవన గానం పేరుతో పుస్తకం తీసుకొచ్చి ఆ పుస్తకం చదవడం ద్వారా తెలవని వాళ్ళకి తెలుసుకునేటి అవకాశం కల్పించడం ఎంతో మంచి పని ఆ పని చేసిన గోపాలకృష్ణ గారికి దానికి ప్రోత్సహించి సహకారం అందించిన శ్రీ వరప్రసాద్ రెడ్డి గారికి నా వైపు నుంచి అభినందన తెలియజేస్తున్నాను వరప్రసాద్ రెడ్డి కూడా నెల్లూరీడే నాకన్నా కాస్త ఆయన సీనియరు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు కూడా సీనియరు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు నలభై ఆరులో పుడితే నేను నలభై తొమ్మిదిలో పుట్టాను గమనిస్తూ ఉండేవాడిని వాళ్ళు వరప్రసాద్ రెడ్డి కూడా సంగీతం కళ సాహిత్యము వీటన్నిటికీ పిపాసకుడు కేవలం ఆ పిపాసన ఆసక్తే కాకుండా తాను ఆర్జించిన సంపదలో కొంత భాగాన్ని ఈ రంగాలకు 
కేటాయించి ప్రోత్సహిస్తున్నాడు ఆయన ఆయన మనందరి తర అందరికి కూడా అభినందనీయుడు అని చెప్పని నేను భావిస్తున్నాను అదే గ్రేట్ చాలామంది జీవితంలో సంపాదిస్తున్నారు సంపాదన కరిగిపోతుంది వారి పేరు కూడా మరి పక్కన పోతుంది కానీ ఒక జీవితానికి ఒక అర్థం ఉండాలి ఒక పరమార్థం ఉండాలి దాని ఏ రంగమైనా కావచ్చు సంగీతము సాహిత్యం అనే చెప్పను నేను ఏ రంగమైనా కావచ్చు దాంట్లో కొంత సేవాభావం కానీ మనం జోడించుకోగలిగితే అప్పుడు జీవితానికి నిజమైనటి ఒక అర్థం ఉంది ఎందుకంటే మన భారతీయ సంస్కృతి సాంప్రదాయం చెప్తుంది సర్వే జన సుఖినో భవంతు అందరూ సుఖంగా ఉండాలని కోరుకునే దేశం మంది షేర్ అండ్ కేర్ ఈజ్ ద కోర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఫిలాసఫీ ఇందాక నేను చెప్తుంది అదే మన జీవితంలో సంపాదించు సంపాదించిన దాన్ని ఇతరులకు కూడా పంచిపెట్టు పెంచుకో పంచుకో అనేది మన పెద్దలు మనకి ఇచ్చినట్టు ఒక వారసత్వం అందుకని ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ పద్ధతిని తమ తమ స్థాయిల్లో ఎంతవరకు చేస్తే అంతవరకు దాన్ని పాటించే ప్రయత్నం చేస్తే అది జీవనానికి ఒక రకమైన యొక్క అర్థం కలిగిస్తుంది శ్రీ వరప్రసాద్ రెడ్డి ఆ విధంగా ముందుకు వెళ్ళడం చాలా సంతోషం ఆయన్ని వారి కుటుంబ సభ్యులందరినీ నేను అభినందిస్తున్నాను సినిమా రంగం చాలా శక్తివంతమైనదని సినిమాలు ప్రజానీకాన్ని ఎంతో ప్రభావితం చేస్తాయని విలక్షణ నటుడు కమల్ హాసన్ గారు కూడా సినిమాల ద్వారా ప్రజల్లో తనదైన ముద్ర వేశాడని అన్నారు ఎస్పీ బాలుగారు మృదు స్వభావి అని ఆత్మీయంగా ప్రేమతో పలకరించేవారని బాలుగారితో తనకున్న అనుభూతులు అనుభవాల్ని గుర్తు చేసుకున్నారు గౌరవ ఉపరాష్ట్రపతి శ్రీ ముప్పవరపు వెంకయ్యనాయుడు గారు ఈ సినిమా రంగం చాలా శక్తివంతమైంది ఆ సినిమా రంగంలో కూడా మంచి హావభావాలు ముఖ ఒలికలు నటనా శక్తి సామర్థ్యాలు కలిగి ఉన్న వాళ్ళ యొక్క ప్రభావం సమాజం మీద చాలా ఎక్కువగా అలాంటి గర్వించదగిన సినిమా నటులు అనేక మంది మనకున్నారు తెలుగు చలన చిత్ర రంగంలో కూడా మీకు తెలుసు నేను చెప్పండి ఈరోజు మనకి శ్రీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి మిత్రుడు అలాగే ఈ పుస్తకం యొక్క ప్రథమ ప్రతిని తీసుకోవడానికి వచ్చిన శ్రీ కమల్ హాసన్ గారు కూడా ఆయన నటన వైవిషయాన్ని గురించి బికాజ్ ఈజ్ ఆల్సో వెర్సటైల్ యాక్టర్ great actor you can say without any hesitation we may not agree with some of his views those views are personal whereas this a talent a kala a thesis cinema ko chustundi manaki enta manasikamaina aanandanni mano vikasanni kaligistayo mana bahumukamaina ekka kala karudu shakti sampadana ekka sri kamala hasan gari kada ee roju మన మధ్యలో ఉండడం చాలా సంతోషం ఈ మన ప్రాచీన తెలుగు కావ్యాల్లో మన వస్త్రధారణ మహా మన ఆహార పలవాట్లు సాంప్రదాయాలు మన కళ్ళ ముందు ఆవిష్కృతం అవుతాయి అలాగే బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారికి కూడా పునాదులు మరి తండ్రి గారు శ్రీపతి పాండ్యరాత్రి ఆడిన సాంబమూర్తి గారు ఇచ్చిన యొక్క సంస్కారం అది బాగా ప్రతి ప్రదించింది ఆ తర్వాత తరం వారు కూడా వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆ పద్ధతులు పాటించాలని చెప్పి నేను కోరుతూ ఉన్నాను ఈ బాలు గారు నాకు ఎంతో ఆత్మీయంగా ఉండేవాళ్ళు కలిసినప్పుడు అంత ఏదైనా విషయం వచ్చినప్పుడు మహాడాజ్ వస్తే చాలా ప్రేమగా అప్యాయంగా మాట్లాడుతుండేవాళ్ళు నాకన్నా కాస్త పెద్దవారు అయినప్పటికీ నా పట్ల వారు చూపించే గౌరవం అభిమానం మరువలేదు జీవితంలో ఎంత ఎదిగినా ఒదిగి ఉండే స్వభావం నన్ను ఆకట్టుకునేది భాషా సంస్కృతుల పట్ల అభిమానం మా ఇద్దరిని మరింత బాగా దగ్గరగా చేశాయి ఆయన తనకు సినీ గాయకునిగా జన్మనిచ్చిన సంగీత దర్శకుడు ఎస్పి కోదండపాణి గారి పేర రికార్డింగ్ థియేటర్ నెలకొల్పడం హైదరాబాద్ రవీంద్ర భారతిలో ఆవరణలో ఘంటసార్ గారి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టపోయాడు కేజే ఏస్ దాస్కు పాదాభిషేకం చేయడం పెద్దల పట్ల గౌరవాన్ని కృతజ్ఞతలు చాటిన సంస్కారం బాలు సొంతం సీనియర్ గాయని గాయకులకు సంగీత దర్శకులకు బాలు గారు ఇచ్చిన గౌరవం ఆయన వినమ్రతకు తారకాను ఈ తరం గాయకులు సంగీత దర్శకులకు కళాకారులకు వారి సంస్కారం ఆదర్శవంతం కావాలని చెప్పి నేను సందర్భంగా ఆకాంక్షిస్తున్నాను ఐదున్నర దశాబ్దాల పాటు తమ అమృత గానంతో ప్రజలను అదరింపజేసిన శ్రీ బాలు గారు కరోనా మహమ్మారి కారణంగా మనల్ని విడిచి వెళ్ళడం అత్యంత బాధాకరం ఈ వేదిక నుంచి వారి స్మృతికి మరొకసారి నివాళులు అర్పిస్తూ ఉన్నాను స్వరాల బాటలోనే కాక సంస్కారపు బాటలో తాను నడిచి తన తర్వాత తరాలకు కూడా ఆ విధంగా దిశ వెళ్ళేందుకు కృషి చేసిన శ్రీ బాలు గారు లాంటి వారు ధన్యజీవులు 
భవిష్యత్ తరాలు మనదైన సంస్కృతిక సాంప్రదాయాలకు వారసులుగా తీర్చిదిద్దామే శ్రీ బారు గారు లాంటి వారికి మనం అందించే నిజమైన నివాడి ఈ శ్రీపతి పండితురాడు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి స్ఫూర్తిని ప్రతి ఒక్కరూ అందిపుచ్చుకొని మన భాష మన సంస్కృతి మన కళలను కాపాడుకొని మన పిల్లలకు సగర్భంగా అందించేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ ముందుకు రావాలని చెప్పిన ఈ సందర్భంగా నేను కోరుతూ మీ దగ్గర సెలవు తీసుకున్నాను నమస్కారం జయ హింద్ పద్మభూషణ్ పురస్కార గ్రహీత శాంత బయోటెక్ అధిపతి హాసం పత్రిక వ్యవస్థాపకులు శ్రీ వరప్రసాద్రెడ్డి గారు తమ స్వాగతోపన్యాసంలో తనకు బాలుగారి కంటే వారి తండ్రిగారే ముందు పరిచయమని బాలుగారు తనని తమ నెల్లూరు జిల్లా యాసలో ప్రేమగా చనువు కొద్దీ చిన్నబ్బయ్యా అని పిలిచేవారని అలాగే ఈ పుస్తకావిష్కరణ సభకు ఎవరెవరిని ఎందుకు పిలిచామనే విషయాలు వివరించారు బాలుగారి కన్నా ముందుగా నాకు వారి తండ్రి గారు పరిచయం నా తొమ్మిదవ ఏట నెల్లూరులో హై స్కూల్కి వెళ్ళే సమయం ఫస్ట్ ఫామ్లో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు వారు సామమూర్తి గారు కన్యకా పరమేశ్వర దేవస్థానంలో హరికథలు చెప్పేవారు ఆ హరికథలు విని పెరిగిన వాడిని నేను త్యాగరాజు ఆ రోజున ఉత్సవాలు జరిగినప్పుడు నెల్లూరులో నగర సంకీర్తన చేసేవారు వారి వెనక నేను కూడా అనేక పర్యాయాలు వెళ్ళిన గుర్తు నాకుంది ఇది జరిగి సుమారుగా అరవై మూడు సంవత్సరాలు అప్పటి నుంచి సంగీతం మీద మొక్కు ఏర్పడింది నాకు బాలుగారితో పరిచయం లేదు అప్పటికి బాలుగారు నాకు పరిచయమే కేవలం ఇరవై నాలుగేళ్ళు ఇటీవలే బాలుగారు వారి అబ్బాయిని కూడా తెలియదు తర్వాత తెలిసింది కానీ వారిని నేను పరిచయం చేసుకోవడం మీ అభిమానులని పరిచయం చేసుకోలేదు మీ నాన్నగారి అభిమానులని పరిచయం చేసుకున్నాం చాలా సంతోషించారు చాలా దగ్గరయ్యారు నేను చిత్ర పరిశ్రమకు సంబంధించిన వాడిని కాదు ఏ రకంగాను ఆయన వృత్తికి ప్రవృత్తికి దగ్గర వాడిని కాదు కాకపోతే నాకున్నటువంటి సంగీతాభిమానం సాహిత్యం పట్ల ఉన్న ఇష్టం బట్టి వారు చాలా దగ్గరయ్యారు నాకు బాగా పరిచయం అయ్యే లోపుగానే నేను ప్రారంభించినటువంటి హాస్యం హాస్యం సంగీతం కలిపి హాస్యం అనే పత్రిక అది పక్షపత్రిక అది ఒక మూడున్నర సంవత్సరాల పాటు మనుగడ సాగించింది దానికి సంచాలకులుగా ఎంబిఎస్ ప్రసాద్ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు ఆయన నడిపేవారు ఆయన ఎంతో ఎక్కువగా మాట్లాడేవారు ఆయన బాగా ఇష్టపడ్డ పత్రిక హాస్యం పత్రిక సహజంగా ఆయనలో హాస్యం ఉంది సంగీతం ఉంది అందుకని ఆయన హాస్యం పట్ల చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి అభిమానం పెంచుకొని దాంట్లో ఒక శీర్షకను కూడా నిర్వహించారు మీ పద సంపద అంటే పాటలో ఒక క్లిష్టమైన పదం తీసుకొని దీని అర్థం చెప్పండి అని అడిగేవారు పాటకొల్ని వాళ్ళు సమాధానాలు చెప్తే వాళ్ళకి ఏదో బహుమతి అంత ఇష్టం తీసుకొని అంటే ఆయనకి భాష పట్ల ఇష్టమే సంగీతం పట్ల ఇష్టమే ఈ ఇష్టాల వల్లనే మా ఇద్దరికి స్నేహం చాలా దగ్గరైంది ఆయన చాలామంది ఆయన పాటలు అంటే చాలా ఇష్టం అందలాగే నాకు ఇష్టమే కానీ ఆయన పాట కన్నా నాకు ఆయన మాట చాలా ఇష్టం ఆయన మాటలో మాధుర్యం మృదుత్వం ఆ దగ్గర తన మమకారం పాట అంటే కథో రాస్తారు అది ఆయన భావం కాదు కదా మాట ఆయనదే ఆయన హృదయంలోంచి వచ్చేది అదే చాలా గొప్పగా అనిపించేది అందుకని ఆయన మాటకే ఎక్కువ నేను ప్రాధాన్యం ఇచ్చేవాడిని ఆ మాటలు వినాలని అనిపించేది తరచుగా కలిసేవాళ్ళం ఇవాళ ఈ సభలో ఉన్నటువంటి వేదిక మీద ఉన్న వ్యక్తులు ఎందుకు అనే దాని మీద మీకు ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చి నేను విరమిస్తాను ఆయనకి కమల్ గారు అంటే చాలా చాలా ఇష్టం ఎంత ఇష్టం అంటే ప్రతిసారి మా సంభాషణలో కమల్ హసన్ చాలా గొప్పవాడు నీకు పరిచయం చేయాలి అబ్బాయ ఆయనకి నాకు ఉన్నటువంటి స్నేహ సంబంధంలో మా నెల్లూరు పరిభాషలో ఒక స్లాంగ్ ఉంది నన్ను చిన్నబ్బయ్య అని పిలిచేవాడు చనువుగా నేను గౌరవంగా పెద్దబ్బయ్య గారు అని పిలిచేవాడిని చిన్నబ్బయ్య నువ్వు ఎప్పుడైనా సరే కమల్ని కలవాలి చాలా గొప్ప నటుడు చాలా టాలెంట్ ఉంది అలాంటి నటుడిని మనం ఎక్కడ చూడము చూడలేము ఒకసారి కలవాలి మన ముగ్గురు అని చెప్పనేవాడు సుమారుగా ఐదు ఆరు సార్లు ఆ ప్రస్తావన చేశారు అది మనసులో నాకు ఉండిపోయింది కానీ మేము ఎప్పుడు కలవలేదు కమల్ గారు నాకు ఎప్పుడు తరస్థపడలేదు అవకాశం ఇవాళ జరిగింది తర్వాత ఆయన కోవిడ్లో బాధపడుతున్న రోజుల్లో మన ఉపరాష్ట్రపతి గారు ఎంత ఆయన గురించి అహర్హం శ్రమించి ఆ హాస్పిటల్కి ఫోన్ చేసి అంటే ఆనాటికి కోవిడ్కి తగ్గటువంటి పరిణితి చెందినటువంటి ప్రోటోకాల్స్ లేవు డాక్టర్లు పాపం అయోమయంలో ఉన్నారు రకరకాల ప్రయత్నాలు చేశారు అందులో ముఖ్యంగా 
పేషెంట్ విఐపి అయితే అతి జాగ్రత్తలు కొన్ని తప్పులే చేశారు ఆయనకి స్టెరాయిడ్స్ అన్ని ఎక్కువగానే ఇచ్చారు నా అభిప్రాయం ఆయన పోగొట్టుకున్నాం ఆ టైంలో వెంకయ్యనాయుడు గారు ఎంత తపన పడ్డారో ఆయన గురించి నాకు తెలుసు ప్రశ్నగా ఆయన అంటే అంత శ్రద్ధ పెట్టి ఆయనకు ఉన్న తక్కువ సమయంలో ఆయన గురించి తప్పించిన మనిషి కాబట్టి ఇవాళ ఈ సభకు ఆయన రావాలని నా గట్టి సంకల్పం అందుకే ఆయన్ని ప్రత్యేకంగా పిలిచాను పాపం నిన్నటి వరకు ఆయన విదేశీ యాత్రలు ఉండి కూడా కేవలం ఈ ప్రోగ్రాం కోసమే వచ్చారు ఆయన వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు కమల్ గారు ఆయన విక్రమ్ ఆ ప్రమోషన్లోనూ రెండోది కేర్స్ ఫెస్టివల్లో ఉన్నారు వాళ్ళ సెక్రటరీతో నేను సుమారుగా ఒక నెల రోజుల పాటు ఫాలోఅప్ చేసి మొత్తం మీద వారిని ఇక్కడికి రప్పించుకోగలిగాం గోపాలకృష్ణ గారు వారికి మంచి మిత్తులు బాలు గారికి అనేక సందర్భాల్లో నాకు చెప్పేవారు రాస్తే అతనే రాయాలి నా జీవిత చరిత్ర అతను నిబద్ధతగా రాయగలడు అతిశయోక్తులు ఉండవు లేనిది ఉన్నట్టుగా ఉన్నది లేనట్టుగా రాయడు అతను రాస్తే అది నిక్కచ్చిగా ఉంటుందని అభిప్రాయం నాకు చెప్పున్నారు కానీ ఆయన జీవిత కాలంలో అది కంప్లీట్ కాలేదు తర్వాత గోపాలకృష్ణ గారు కూడా కొంచెం నిరసించిపోయారు ఆయన కాలం చేసిన తర్వాత వారిని చేయండి కంప్లీట్ చేయండి మనం పబ్లిష్ చేస్తామని చెప్పిన తర్వాత ఆయన సుమారుగా సంవత్సర కాలం తీసుకొని సిద్ధం చేశారు అందువల్ల ఆయన కూడా ఈ సభలో ఉన్నారు సంజయ్ కిషోర్ ఈ డాక్యుమెంటరీ కోసంగా నేను అడిగినప్పుడు మనసు పెట్టి చేశాడు అది యాభై ఐదు నిమిషాల డాక్యుమెంటరీ ఇంతటి సమక్షంలో గంట సేపు కూర్చొని చూడడం కష్టం కనుక సంక్షిప్తం కరించి మీకు కేవలం దాని రుచి మాత్రం చూపించాం అది వెబ్సైట్లో దొరుకుతుంది మీరు చూడండి శాంత వసంత ట్రస్ట్ వెబ్సైట్లో దొరుకుతుంది అది ఈ పుస్తకంలో గోపాలకృష్ణ గారు వారి జీవిత చిత్రం అద్భుతంగా చిత్రీకరించారు ఇక్కడ బాలు గారు కోరినట్లుగా అతిశయోక్తులు లేవు అన్ని వాస్తవాలే ఉన్నాయి ఆయన ఎక్కిన శిఖరాలు ఎదుర్కొన్నటువంటి అనేకమైన అడ్డంకులు అన్నీ స్పష్టంగా రాశారు ఇవాళ ఇలాంటి సభ జరుపుకోవడం వారి ఆత్మకి చాలా సంతృప్తి కలుగుతుందని నా అభిప్రాయం ఎందుకంటే వారు ఇష్టపడ్డటువంటి కమల్ గారు వచ్చారు వారిని ఇష్టపడ్డటువంటి వెంకయ్యనాయుడు గారు వచ్చారు వారితో రాయించుకోవాలనుకుంటే గోపాలకృష్ణ గారు రాశారు నేనంటే ఇష్టం కాబట్టి పెద్ద భయ్య చిన్నబ్బయ్య సంబంధం ఉంది కాబట్టి నేను ఈ సభ నిర్వహించడం కూడా ఆయనకి ఇష్టమై ఉంటుంది మీ అందరూ రావడం నాకు చాలా సంతోషం జీవనగానం గ్రంథ రచయిత ఆకాశవాణి పూర్వ సంచాలకులు డాక్టర్ పిఎస్ గోపాలకృష్ణ గారు మాట్లాడుతూ తనకి బాలుగారికి ఉన్న బంధం యాభై ఏళ్ల నాటిదని ఈ పుస్తకానికి జీవనగానం అని పేరు పెట్టింది బాలుగారేనని వారు కోరుకున్నట్టుగానే ఈ పుస్తక రచన జరిగిందని అన్నారు ఇక్కడ ఉన్న అందరి మనసుల్లో సజీవంగా ఉన్న సోదరులు శ్రీపతి పండితారాజుల బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారికి వందనాలు ఎంతో పెద్ద మనసుతో జీవనగానం గ్రంథాన్ని ఆవిష్కరించిన పెద్దలు మాన్యులు మన భారత ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు గారికి కృతజ్ఞతలు తొలి ప్రతి స్వీకరించిన ప్రతిభామూర్తి కమల్ హాసన్ గారికి కృతజ్ఞతలు సాటి లేని మేటి కళాకారులుగా వెలుగులు చెమ్మిన మహోన్నత మూర్తి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు కొండంత అద్వితీయ వ్యక్తి జీవితాన్ని ఆ ప్రతిభలోని గరిమను ఒక చిన్న అద్దంలో చూపించే ప్రయత్నం జీవనగానం ఇది గోపాలకృష్ణ రాసింది కాదు అన్నయ్య బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు రాయించింది జీవనగానం ఆ ప్రియమైన అన్నయ్య గారు కోరగా ఈ తమ్ముడు చేసింది బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారితో నా ఆత్మీయ బంధం యాభై సంవత్సరాలు పైబడింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్భైలో తెలుగులోనూ తమిళంలోనూ ఆయన గురించి పత్రికల్లో రాసే అవకాశాలు లభించిన తర్వాత మా సాన్నిహిత్యం ఎంతో పెరిగింది ఆయన్ను నేను తరచుగా కలుసుకుంటూ ఉండేవాడిని ఆయన నన్ను తమ వెంట ఎన్నో పాటలు రికార్డింగ్లకు తీసుకువెళ్ళేవారు అప్పట్లో ఆయనకు తమిళ అభిమానులు రాసే ఉత్తరాలకు ఆయన పక్షాన తమిళంలో జవాబులు రాసే బాధ్యతను నేను నిర్వహించేవాడిని నేను రాసిన మహా సంగీతవేత్త ఘంటసాల గారి జీవిత చరిత్ర మన ఘంటసాల ప్రచురణ బాధ్యతను అన్నయ్య బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు స్వీకరించడం నా అదృష్టం బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు తమ జీవిత చరిత్ర రాయడానికి నన్ను ఎన్నుకోవడానికి ఆయనకు నా మీద ఉన్న ప్రేమాభిమానాలే కారణాలు రెండు వేల పది తర్వాత జీవిత చరిత్ర గురించి అడపా దడపా కలుసుకొని ఎన్నో విశేషాలు వివరాలు చర్చించుకున్నాం ఈ సమావేశాలు మన దేశంలోనే కాకుండా రెండు వేల పదిహేను రెండు వేల పదిహేడు మధ్య అమెరికాలో కూడా జరిగాయి చాలా సందర్భాల్లో ఆయన తమ జీవిత విశేషాలు నా ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెబుతూ ఉండగా రికార్డ్ చేశాను ఆయన నాకు ఎంతో సమాచారం ఎన్నో ఛాయాచిత్రాలు ఇచ్చారు 
ఎన్నో సందేశాలు పంపించారు ఈ రచనలోని చాలా భాగాలు ఆయన చదివారు జీవనగానం అనే పేరు ముద్రిత ప్రతి పరిమాణం అంటే సైజ్ ఆయన నిర్ణయించినవే జీవిత చరిత్రలో వీలైనన్ని ఛాయాచిత్రాలు ఉండాలని ఆయన ఆశించారు ఇద్దరము రెండు వేల ఇరవై చివరి కలుసుకొని జీవిత చరిత్ర రచనను ఒకసారి పరిశీలించి ముద్రణ ప్రయత్నం చేయాలని అనుకున్నాం కానీ నా దురదృష్టం వల్ల ఆ పని జరగలేదు అన్నయ్య అస్తమించిన తర్వాత కొన్నాళ్ళు ఏమీ చేయలేకపోయాను కళ్ళ నీళ్లతో కాగితాలు తడిసిపోయేవి అన్నయ్య కుటుంబ సభ్యులు ఆప్తులు ఆత్మీయులు అందరి సహాయ సహకారాలతో రచనకు ఒక రూపం తీసుకురాగలిగాను ఈ ప్రయత్నంలో నాకు తోడ్పడిన అందరికీ నా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు అన్నయ్య బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి పట్ల తమకున్న అవ్యాజమైన అపరిమితమైన అభిమానంతో ఈ జీవనగానం ప్రచురణ బాధ్యత వహించి తమ హాసం ప్రచురణల పక్షాన వెలుగులోకి తెచ్చిన వదాంజులు సౌజన్యమూర్తి డాక్టర్ వరప్రసాద్ రెడ్డి గారికి కృతజ్ఞతలు పద్మభూషణ్ పురస్కార గ్రహీత విలక్షణ నటులు నిర్మాత దర్శకులు శ్రీ కమల్ హాసన్ గారు ఈ జీవనగానం పుస్తకపు తొలి ప్రతిని గౌరవనీయులు శ్రీ ముప్పవరపు వెంకయ్య నాయుడు గారి చేతుల మీదుగా అందుకున్నారు ఈ సందర్భంగా కమల్ హాసన్ గారు మాట్లాడుతూ జీవనగానం పుస్తకాన్ని ఆంగ్లంలో కూడా తీసుకురావాలని విజ్ఞప్తి చేశారు అలాగే బాలు గారి దగ్గర సవినయం అంటే ఏంటో నేర్చుకున్నానని అన్నారు మై ఓన్లీ రిక్వెస్ట్ ఐ స్పీక్ మెనీ లాంగ్వేజెస్ అండ్ అలాంగ్ విత్ బాలు గారు ఐ వెంట్ టు మెనీ లాంగ్వేజెస్ హీ వాస్ రైట్ బిహైండ్ మీ ఐ వాంట్ దిస్ బుక్ టు కమ్ అవుట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇప్పుడు కూడా కెమెరాలు ఉన్నాయి దే దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఫ్యాన్స్ ఆఫ్ బాలు గారు హు డోంట్ స్పీక్ తెలుగు వాళ్ళ కోసం వి మస్ట్ టెల్ దమ్ వాట్ వీఆర్ సెలబ్రేటింగ్ ఈ సభలో తెలుగులో మాట్లాడాలి నాకున్న రుణ ఏమని నాకు తెలుసు అయినా సో దట్ మై బ్రదర్స్ నేమ్ విల్ రీచ్ టు ఆల్ హిస్ ఫ్యాన్స్ ఇన్ ఇండియా బై బర్త్ హీ మైట్ బిలాంగ్ టు నెల్లూర్ బట్ హీ ఈస్ ఇండియాస్ ట్రెషర్ ఇఫ్ సమన్ హెడ్ టోల్డ్ మీ ఆల్ ద స్టోరీస్ ఐ నో అబౌట్ అంతయ్య ఐ వంట్ ఐ బిలీవ్ ఇట్ సో మెనీ స్టోరీస్ వెన్ ఈ క్రాస్ థర్టీ థౌజండ్ సాంగ్స్ ఐ వాంటెడ్ అ ఫంక్షన్ లైక్ దిస్ ఐ మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ ఇమిటేటెడ్ హిస్ సింగింగ్ ఆ రోజు ఐ లర్న్ సవినయం అంటే ఏమనేది ఈ సడ్ అలా చెప్పకూడదు బికాస్ ఇట్ లుక్ లైక్ వీఆర్ బ్రేకింగ్ సంబడీస్ రికార్డ్ వద్దయ్య అది ఏంటి లెక్కలే కదా ఎంతో ఎంతో మంది మహానుభావులు ఉన్నారు అది మన నంబర్ చెప్పుకోకూడదని హీ స్టాప్ మీ ఫ్రామ్ అనౌన్సింగ్ మై బ్రదర్స్ అచీవ్మెంట్ నాకు అది అచీవ్మెంట్ అచీవ్మెంట్గా అనిపించింది బట్ ఫర్ మై అన్నయ్య హీ థాట్ ఇట్ ఈస్ a gift given to him by people and his gurus i learned humility from balga my parents used to tell me that you must be humble but only when i saw an elder brother with that as an exemplary gracia i will learn to be like balga it's a wonderful humility and it is very real the way he loved peers in his own competitive field singing he always respected the respect he had for jaise das garu he has publicly shown and the love he had for me i used to call him piero garu and he is he used to publicize kamalasan as if he is invested in kamalasan or all the investment he had in me was his love and everywhere when i meet people in various parts of india i met bal garu yesterday and he was speaking about you and it's mutual and uh, this book please see to it that it comes in english because i can take it to other countries and show that i knew this man i hugged him and he sang for me i i never took balagaru lightly i'm not talking about his weight <laughs> i i never took him lightly i always right from the beginning there was this respect he calls it mutually he need not then i insisted that he give me the respect of a younger brother and uh, there are many in his family who treat me like their family i thank them for that gift i am part of that family 
merely because love unites us all i am here for that i am not here as a star i am not here because i have done so many 200 films with anne garu i am here because it is my anne celebration celebration of not only my anne but one of the greatest singers of india and i am glad that i had this opportunity and i i thank my gurus for having placed me on this stage to talk about my anne giving me this position to be here on this day dais with our honorable vice president i have shared stages with, that time anne was there in nellore i still remember I remember going home eating in his house and anne was there and uh, i still have there are certain numbers i don't delete from my phone even if they are deceased and uh, anne garu's number is one kb garu's number is one and one mr anand who was my guru and crazy mohan these numbers are still there in my phone and another thing i don't want to play it here he wished me for the last time on my birthday because he couldn't come he always managed to be with me on my birthday unless there is some other pressing duty that one time before his demise he couldn't come so he sent me a voice message now i listen to it as my birthday gift every year it's in my phone <laughs> we have done many films we are two bodies with one soul and we all will continue to love balgaru and he'll continue to sing for us thanks to technology yavani chejanin sujagam yavani lopalandu leelamai yavani endudindu parameshwaru devadu mula karanam devadu anadi madhyalayudavadu sarvamuda ಡವಡು ವಾನಿನಾತ್ಮಭೌನಿ ಈಶ್ವರುನಿ ಶರಣಂಬು ವೇಡೇದನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಂಲೋ ಎಸ್ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಗಾರಿ ಕುಟುಂಬ ಸಭ್ಯಲು ಪಲೂರು ಸಿನಿ ಪ್ರಮುಖಲು ಸಂಗೀತ ದರ್ಶಕಲು ನೇಪಥ್ಯ ಗಾಯಕಲು ಬಾಲು ಗಾರಿ ಅಭಿಮಾನಲು ತದಿತರಲು ಪಾಲ್ಗೊನ್ನಾರು ಚಿವರಗ ಜಾತೀಯ ಗೀತಾಲಾಪನತೋ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಂ ವಿಜಯವಂತಂಗಾ ಮುಗಿಸಿಂದಿ ಭಾರತ ಉಪರಾಷ್ಟಪತಿ ಗೌರವನೀಯಲು ಶ್ರೀ ಮುಪ್ಪೋರ್ಪು ವೆಂಕಯ್ಯನಾಯ್ಡು ಗಾರು ರೆಂಡು ವೇಲ ಇರವೈ ರೆಂಡು ಜೂನ್ ಪದವ ತೇದಿ ಸಾಯಂಕಾಲಂ ಹೈದರಾಬಾದ್ಲೋ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಎಸ್ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಜೀವನಗಾನಂ ಗ್ರಂಥಂ ಬಾಲು ಜೀವನ ಚಿತ್ರಂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿಲ ಆವಿಷ್ಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರಿಂಚಿನ ರೇಡಿಯೋ ನಿವೇದಿಕ ಅದೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕೇಂದ